am 29.04. bin ich früh aus der, Nacht, aus der Nachtschicht gekommen. Ich habe also den halben Tag verschlafen, äh, bin dann einkaufen gegangen. Da traf ich dann den Jungen, bat ihn mir zu helfen, brachte ihn in meine Wohnung. Wir unterhielten uns erst, dann kam es also dazu, dass ich sexuelle Handlungen an ihm vornahm. Das Ganze spielte sich innerhalb von einer Stunde ab. Ich habe also diesen Jungen äh, sexuell missbraucht. Äh, weil er anfing zu weinen, habe ich ihn geschlagen. Und später kam es dann dazu, dass ich ihn umgebracht habe. Fulda, Löherstraße 1976. Was sich hinter diesen Fenstern genau abspielte, möchte Anton nicht erzählen. Aus der Fuldaer Zeitung erfahren wir, dass die letzten Stunden des Opfers grausam gewesen sein müssen. Die gefesselte Leiche des achtjährigen Jungen wurde in Antons Zimmer gefunden. Der Körper des Jungen war in Embryonalstellung an Händen und Füßen mit Perlern und Hanfseilen gefesselt. Er war bekleidet und wies einem Kopf Blutspuren auf. Erst die Untersuchung durch den Gerichtsmediziner zeigte das ganze Ausmaß der grauenvollen sexuellen Misshandlungen, denen das Kind ausgesetzt war, bevor es von seinem Mörder niedergeschlagen und mit bloßen Händen erwürgt wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wies die Leiche des Achtjährigen unter anderem auch Bissspuren am Körper auf. Ich bin am 1. Mai als Täter ausfindig gemacht worden, bin verhaftet worden, bin zur Kriminalpolizei gebracht worden, bin dort stundenlang verhört worden. Ich hatte also immer gesagt, ich bin unschuldig. Ich muss auch sagen, ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt auch nicht schuldig, weil mir, äh, sagen wir mal einfach, das Wissen fehlte, hier was Unrechtes getan zu haben. Ich fühlte mich unschuldig. Ich sagte auch immer, ich bin unschuldig. Ließ mich bei der Krippe nicht auf die Tat ein. Ja, ich war damals auf den Geisterstand eines 13, 14-Jährigen. Ich war zwar 21, aber es wurde in mehrfachen Gutachten dargestellt, dass meine Entwicklung der eines 13, 14-Jährigen entstand. So war es eben, dass ich meinte, ich bin unschuldig, ich habe diese Tat nicht begangen. Im Polizeigewahrsam wollte Anton kein Geständnis ablegen. Erst als die Beamten ihm Papier und Bleistift gaben, schrieb er auf, was am Mordtag geschah. Sieben Monate nach der Tat wurde er rechtskräftig verurteilt. Das Urteil lautete 15 Jahre Haft mit anschließender Unterbringung in einem psychiatrisches Krankenhaus. Ich bin äh, verurteilt worden wegen Mordes. Für die Tat wurde die damals mögliche Höchstzeitstrafe von 15 Jahren mit anschließender Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhängt. Anton wurde von Fulda nach Berlin-Tegel überführt, wo er seine Strafe absaß. Erst nach eineinhalb Jahren wurde er sich seiner Tat bewusst. Während meiner anfänglichen Haft hatte ich sehr viel Zeit, über mich nachzudenken. Ich war mehr oder weniger Ständig allein habe mich auch geweigert, zu irgendwelchen Hofgängen oder Freistunden zu gehen oder Freizeitveranstaltungen. Ich habe äh, so ziemlich das erste Jahr nur innerhalb von sechs Quadratmetern verbracht. Eine Schreibmaschine wurde Antons Gesprächspartner in der engen Gefängniszelle. Sie widersprach nicht, stellte keine bohrenden Fragen. Mit ihr arbeitete er seine Straftat auf, vertraute weißem Papier an, was sich in seiner dunklen Seele verbarg. Die Verarbeitung und das Nachdenken über die Tat erschütterten ihn dermaßen, dass er einen Selbstmordversuch unternahm. Anton schluckte 120 Schlaftabletten. Einem Vollzugsbeamten hatte es zu verdanken, dass er noch am Leben ist. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich es bereut, dass ich es nicht geschafft habe. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich mich meiner eigenen Verantwortung entziehen wollte. einfach. Ja? Ich wollte einfach nicht über mich selbst nachdenken. Im Gefängnis stand Anton als Kindermörder an unterster Stelle in der Knasthierarchie. Von den Mitgefangenen wurde er geächtet und verprügelt. Die Haft wurde zur Hölle. Anfangs habe ich diese Therapie gemacht mit dem einzigen Hintergedanken, wenn du hier eine Therapie machst, kommst du hier schneller raus. Das war der erste Gedanken, den ich überhaupt hatte. Ich hatte überhaupt nicht den Gedanken gehabt, irgendetwas für mich selbst tun zu wollen. 
Ja, es war einfach nur der Gedanke, naja gut, machst du die Therapie, dann hast du in deiner Akte stehen, du hast eine Therapie gemacht und wirst dann irgendwann mal vorzeitig entlassen. Die Therapie war eigentlich nur für mich Mittel zum Zweck, früher rauszukommen. Mehr nicht. Auch während der Therapie konnte Anton nicht über seine Tat sprechen. Aus Scham, aber vor allem, weil er sich immer noch nicht eingestand, ein Mörder zu sein. Bis er Vertrauen zu seiner Therapeutin fasste. Ihr erzählte er die Gründe für seine grausame Tat. Ich bin als junger Mensch von einem Erziehung, Erzieher, der Pfarrer vom Beruf war, missbraucht worden. Vielleicht resultiert es daraus, dass ich also da vielleicht einen Rachegedanken hatte oder sowas. Oder eben auch einfach, dass dieser Junge aus behüteten Verhältnissen kam, die ich nicht hatte und ich vielleicht auch Neid hatte, weil dieser eben sehr behütet war, dieser Junge. Anton wurde als nicht eheliches Kind geboren. Seine Mutter hatte für ihn keine Zeit und gab das Sorgerecht ab. Anton wuchs in Kinderheimen auf, wurde hin und her geschoben. Fürsorge und Liebe kannte er nicht, Vertrauen auch nicht. Diese Einzelgespräche, die waren in der ersten Zeit sehr belastend für mich. Ich musste erstmals über das erzählen, was ich eigentlich nie erzählen wollte. Über meine Jugend, über, also meine Kindheit, meine Jugend, über meine Straftat. Und die Fragen, die mir von dem Therapeuten gestellt wurden, waren teilweise so bohrend, dass es also anfangs auch so war, dass ich einfach eine unsichtbare Wand dann vor mir herstellte und die Therapeutin einfach auch nicht an mich heranließ. Ich meine, eine gute Therapeutin merkt das sofort, wenn da eine Wand ist. Aber ich möchte mal diese Therapeutin damit vergleichen, wie so ein Presslufthammer, der ewig gegen die Wand bummerte, bis die irgendwann mal einfiel und ich in der Lage war, mit ihr über alles offen zu reden. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, es waren zwei Jahre mindestens, wo ich also immer wieder, wenn es wirklich an mein tiefstes Inneres ging, diese Wand aufstellte, diese unsichtbare. Und die Therapeutin aber sehr stark dran rüttelte und ich irgendwann mal doch mein tiefstes Innere rauslassen musste. Und dieses wirkte auf mich wie so eine innere Befreiung. Ja, ich hatte eigentlich mein Leben lang das Gefühl, irgendwie so innere Handschellen um mich zu haben. Oder, ich, oder anders ausgedrückt, ich hatte das Gefühl, ich lebte in einer Käseglocke. Ja, ich sah zwar alles, aber es kam nichts an mich heran. Vor sechs Jahren ist Anton aus dem Gefängnis entlassen worden. Heute lebt und arbeitet der 42-Jährige in Berlin, ganz in der Nähe der Anstalt, in der er 15 Jahre seines Lebens verbracht hat. Ich glaube, so eine Tat kann man nie verarbeiten. Man kann diese Tat verdrängen. Man kann sagen, gut, sie ist passiert, aber irgendwann einen Schlussstrich Strich drunter ziehen. Man kann so eine Straftat nie richtig verarbeiten, nie. Es ist irgendwo immer noch offene Fragen. Diese offenen Fragen werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben behalten. Diese Fragen werden mich auch mein ganzes Leben weiter belasten. Also ich habe die Tat bearbeitet, aber sie wird, diese Bearbeitung wird nie zum Ende kommen. Offene Fragen quälen bestimmt auch die Familie des Opfers. Anton hat es 21 Jahre nach der Tat immer noch nicht fertiggebracht, sich bei der Familie des Achtjährigen zu entschuldigen. Dennoch verlangt er von der Öffentlichkeit Verständnis. Ich möchte der Öffentlichkeit zeigen, dass wenn der sogenannte Straftäter, das sogenannte Monster, wofür man ja gehalten wird, eine vernünftige Betreuung erhält oder dass dieser Straftäter die Gelegenheit erhält, etwas für sich selbst zu tun, dass dann, sagen wir mal, 90 Prozent der Gefahr, die von ihm ausgeht, gebannt ist. 90 Prozent? 90 Prozent, ja. 90 Prozent. Ich, ich meine, man kann im Leben nie etwas ausschließen. Und es ist ja so, dass die meisten Straftäter, Sexualstraftäter, sicherlich immer so ein Potenzial bieten, rückfällig zu werden. Ja? 
Ich denke mal, dass ich rückfällig werde, ist unwahrscheinlich. Aber ich sage mal ganz einfach, ich brauche diese 10% für mich selbst, um sagen zu können, ich möchte diese 10% niemals in Anspruch nehmen.